ஹலோ சொல்கிறேன் இன்றைக்கி பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்கிற ட்ரைதீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதில் ரெண்டு சம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ டே இஸ் டென் ஹவர்ஸ் ஸோ ஒரு நாளில் டென் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மெத்தடில் நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ எந்த மெத்தடு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ டே இஸ் டென் ஹவர்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதோட ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து டோட்டல் டோட்டல் ஹவர்ஸ் வந்து கீழே வரணும் இல்லையா ஸோ ஒன் டேக்கு வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸ்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து கீழே இருக்கணும் டென் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால டென் நம்ம மேலே எழுதிக்கிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு டென் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பர்சன்டேஜில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலே நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணாலே நமக்கு அதோட பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு போடணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபஸ்ட் டூ டேபிளில் போட்டோம்னா டுவெல் சார் ஃபிஃப்டீன் திரும்ப இது ரெண்டையும் டூ டேபிளில் போட்டோம்னா சிக்ஸ் ஆர் ஃபைவ் சார் இப்போ திரும்ப டூ டேபிளில் போட்டோம்னா த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா ஃபோர் ஓகே டிவைட் பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஆளை டிவைட் பண்ணும்போது ஃபோர் சார் டுவெல் ஃபைவ் ஒன் சார் த்ரீ சரி நைன் டூ ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் டூ பை த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகே இப்போ இது இன்னொரு மெத்தடில் நான் சொல்லித்தரேன் மெத்தடில் பார்க்கலாம் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ டே இஸ் டென் ஹவர்ஸ் ஸோ பர்சன்டேஜோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இயர் டே இஸ் டென் ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பர்சன் ஒரு பர்சன்டேஜோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா அதை டோட்டலால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூவை டோட்டலால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ டோட்டல் வந்து இங்கே ஒன் டே இஸ் ஈக்குவல் டு அதுவும் ஹவர்ஸில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து டென் ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஹவர்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இப்போது எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைட் நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா எக்ஸை தவிர மித்த எல்லா டம்ஸையும் ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைட் மூவ் பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது டினாமினேட்டருக்கு வரும் ஏன் ஸோ இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைவ் சார் திரும்ப இங்கே டூ டேபிளில் போட்டோம்னா சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி திரும்ப டூ டேபிளில் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சேம் நம்பர்ஸ் தான் கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ இதை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிடும் ஸோ சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் இப்போ எந்த மெத்தடு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் டிவைட் ருபீஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி அமௌண்ட் பி கியூ அண்ட் ஆர் சச் தட் பி கெட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட் கியூ கெட்ஸ் அண்ட் கியூ கெட்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட் ஆர் கெட்ஸ் ஸோ இப்போ எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி கியூ ஆருக்கு வந்து இந்த ருபீஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டியை டிவைட் பண்ணுறாங்க அது எப்படி டிவைட் பண்ணுறாங்கன்னா பி கெட்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட் கியூ கெட்ஸ் கியூ வாங்கினதுலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் பீக்கு கிடச்சிருக்கு அதே போல் கியூ கெட்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட் ஆர் கெட்ஸ் ஆர் வாங்கினதுலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் கியூக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஆரோட வேல்யூ நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் ஆர் கிட்ட வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் எதுவுமே தெரியாது இல்லையா ஆரை பற்றி தான் நமக்கு எதுவுமே தெரியல பி வந்து இதோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க கியூ வந்து இதோட ஆரோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆரை பற்றி தான்
இப்போ ஆரை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம் இல்லையா அப்போது கியூவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா எக்ஸோட ஹாஃப் எக்ஸ் பை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பியோட வேல்யூ வந்து ஹாஃப் ஆஃப் கியூன்னு அர்த்தம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கியூ அப்படின்னா ஹாஃப் ஆஃப் கியூனு அர்த்தம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு கியூ ஸோ அப்போ ஏற்கனவே நமக்கு கியூ வந்து எக்ஸோட டேர்ம்ஸில் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஹாஃப் இன்டு கியூக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் பை டூன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஃபோர்னு கிடைக்கிது ஓகே இப்போ இது எல்லாமே வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆருக்கு கிடச்சது கியூக்கு கிடச்சது பிக்கு கிடச்சது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டியை தான் நம்ம டிவைட் பண்ணி இந்த பி கியூ ஆர் கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் தான் ருபீஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பிக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் போடுறோம் கியூக்கு பதிலாக எக்ஸ் பை டூ போட்டுக்கிறோம் ஆருக்கு பதிலாக எக்ஸ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஈச் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடச்சதுன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ என்ன எப்படி ஆட் பண்ணோம்னா இதை வந்து எல்லாமே டினாமினேட்டர் வந்து வேறு வேறு இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ எல்சியம் எடுத்து தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்சியம் வந்து ஒன் டூ ஃபோர் கூட எல்சியம் வந்து ஃபோர் தான் ஸோ இது ரெண்டும் டூ டேபிளில் போகும் இல்லையா ஸோ இதோட மேக்ஸிமம் தான் இதோட எல்சியம் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லா டினாமினேட்டரையும் நம்ம ஃபோர் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ இதை ஃபோராவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இதையும் ஃபோராவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த டூ வந்து ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ ஆல் டூ டூ சார் தான் ஃபோர் வரும் அப்போ இதே நியூமரேட்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் ஸோ இப்போ நியூமரேட்டர்ஸில் என்ன வரப்போகுது ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் ஒன் எக்ஸ் இஸ் செவன் எக்ஸ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி இப்போ இந்த ஃபோர் வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் ஆகும்போது மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறும் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த செவனையும் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் பண்ணும்போது அது டிவிஷனாக மாறும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் இன்ட்டு ஃபோர் பை செவன் இப்போ செவன் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் சார் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ பிக்கு கிடச்சது எக்ஸ் வந்து நம்ம என்னவாக வச்சுருக்கோம் எக்ஸ் வந்து ஆறுக்கு கிடச்ச வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஆரோட வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கடுத்து வந்து கியூவோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பை டூ இல்லையா ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் பை டூ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அதுக்கடுத்து பியோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பை ஃபோர் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஃபோர் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இப்போ இது மூணு வேல்யூஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிடைக்கிது இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஸோ நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸை அவங்க சொன்ன ஆர்டர்லேயும் நம்ம டிவைட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு ஸோ ஆறுக்கு கிடச்சதில் பாதி தான் வந்து கியூக்கு கிடச்சிருக்கு கியூக்கு கிடச்சதில் பாதி தான் பீக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஹண்ட்ரடில் ஹாஃப் தான் ஃபிஃப்டி இல்லையா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஹாஃப் That's all. Thanks for watching children.